Bismillahirrahmanirrahim derken Bismillahirrahmanirrahim başında B harfi var. Bu Türkçe'de bilakis kullanıyoruz. E, bil mukabele diyoruz. Bit tabi diyoruz. Yani bu bil ile demek. Arkadan isim geliyor. İsim zaten Türkçe'de kullanıyoruz. İsim, sema, müsemma, semavat, e, gökyüzü. Bu kelimeler hepsi aynı şeyden. E, Bismillah, Allah zaten özel isim. Hiçbir dile çevrilemeyen. Errahmanir Rahim var. Bunların da Türkçe'de kullandığımız şekilleri rahmet, merhamet, rahim, rahmi, epeyce kökü var. İkisi de aynı kökten türemiş bir kelime. Fatma Serap Karamollaoğlu Sunullah Gaybi'nin aşkla İslam'ı yaşayan ve bu uğurda canlarını feda edenleri anlattığı bir sohbetinde şöyle dediği kaynaklarda geçer. Kim isterse Rabbini bulur. Hayat, çocukluğumuzda aldığımız bir lezzeti, mütebessim bir hatırayı ömrümüzün kalan zamanlarında arayıp bulma çabasıdır. Ve daima canlı tutmayı istemektir belki de. 1955 yılında Balıkesir'de doğdum. Ama bütün hayatım Ankara'da geçti. Küçükken Bozüyük'te anneannem, anne tarafım orada oturuyor. Onların yanına giderdim. Orada Kur'an kursuna giderdim. Camileri temizlerdik, minarelere çıkardık, inerdik. Ee, i̇lkokulu Ankara'da okudum. Ee, orada da yazın Kur'an kursuna gittiğim zamanlar oldu. Ama evde e, çok dini hayatı yaşayan kimse yoktu. Sadece babaannem ve büyük babam namaz kılardı. İşte Ramazan'da oruç tutulurdu. Ortaokul ve lisede din dersleri seçmeliydi bizim. Okul bittikten sonra isteyenler kalıyordu o zaman. Ben isteyerek kalıp orada din derslerini aldım. Belki onların etkisiyle bilmiyorum. Namaz kılmaya başladım. Liseden itibaren lisede büyük babamı kaybettik. Ondan sonra her perşembe akşamı ben Yasin okumaya başladım. Öncelikle tabii Peygamber Efendimiz başta olmak üzere ölmüşlerimiz için ama o zamanlarda tek kaybettiğim yakınım büyük babamdı. Çok da severdim. Bizimle çok ilgilenirdi. Bizim arkamızdan senden başka okuyacak bir torunumuz yok. Hepimize okursun inşallah böyle demiştim. Ee, o zamandan beri her perşembe Yasin okurdum. Uzun süre öyle okumaya devam ettim. Kim Allah'ı bulursa onu tanır. Belki de bir duanın tam vaktine denk gelmesidir yaşamımızın önceliklerini belirleyen. İlkokulda baleye gittim. Baleye çok yatkındım. Biraz gitar kursuna gittim ama benim kulağım hiç yoktu. Lisede folklora girdim. Sonra Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne girdim. Sonra ben aslında lise sonunda eşimle tanıştık biz. Tanışmamız 1972 yıllarına uzanıyor. Ben o zaman 22 yaşındayım. O da voleybolcu. O zamanlar spor ön planda bende. Bir de voleybola başladım üniversitede. Son sınıfta evlendim eşimle. Sonra bizim çocuklarımız oldu. Bir oğlumuz bir kızımız oldu. Ben tabii eve kapandım. Ev hayatı hiç bana göre değil. 
sıkıldım. Tabii iş bulmak da zor, çocuklar küçük. Kim beni tanırsa sever. Güzel hatıraların uzantısıyla hakikat olanı sevmenin, yolunu doğrudan yana düşürmenin bereketi olmalı ki bir davet gelmiştir. İlkokul 4-5 yaşlarında bir rüya görmüştüm. O rüyayı yorumladılar. Dediler ki sen büyüyünce hacca gideceksin. Ben nedense o zamandan beri hep hacca gideceğim diye öyle bir hayalim var. 40 yaşına yaklaştığı dönemlerde hacca gidelim düşünmesi var. Ben eşime diyordum ki o zaman ben artık çalışıyorum. Bana hac farz. İşte ne zaman öleceğimiz belli değil. Ölürsem bundan sorumlu olmak istemiyorum diyordum. Ee, tabii eşim de diyordu ki hani yaşantımıza biz biraz daha devam edelim. Çocuklar işte büyüsün, emekli olalım, öyle gideriz istiyordu. Ben de 25 seneyi doldurdum, tempolu çalışıyordum. Dine uzak bir insan değil, inançlıydı ama yaşayan bir insan değildi. Evet oruç tutuyorduk vesaire ama ibadetlerimizde tam manasıyla e, faal değildim ben şahsen. Üç sene sürdü onu ikna etmem. Eşim, annem, ben, üçümüz. E, hacca gittik. Uluslararası bir şirketteyim. Herkes de bir şok oldu. Biz aslında o kadar etkileneceğimizi ben en azından hiç öyle bir etki beklemiyordum. Ama o haç bizim için o kadar değerli bir dönüş noktası oldu ki inanamazsınız. Haçta e, eşim daha önce namaz kılmayı biliyordu ama e, sure ezberleri falan yoktu. Çok küçükken ezberlemiş. Kullanmayınca tabii unutmuştu. E, namaz kılmayı öğrettim. Bilmediği sureleri öğrettim. Bunları onun kalbindeki niyetten olduğunu zannediyorum. Ben de ona bir vesileyle onunla beraber gidip gelme fırsatını elde ettim. Hatta şöyle bir anımız var. Eşim de benden 5 yaş büyük. Yüzünün ifadesi 63 göstermiyor. Onun en büyük sıkıntısını ben çekiyorum. Biz haçta dolaşırken e, hep ben anneme ve eşime rehberlik yapıyordum. Haçta bir kadınca beni göstererek baban mı diye sordu. O yok kocam dedi. Kadınca saf ve temiz bir şekilde olsun yaşlıya da bakmak sevap diye bir cümle verdi. Bunu hiç unutmuyorum. Kim beni severse bana aşık olur. Yunus Emre der hoca, gerekse bin var hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Haçtan döndükten sonra ben e, iş yerimde çok çalışma arzusu duymadım. Örtünme istedim yani ama şirkette tabii örtünme ihtimalim yok. Biz o zaman zincirli kuyuda bir gökdelende çalışıyorduk. Yavaş yavaş kıyafetlerimi değiştirmeye başladım. Eteklerim uzadı, pantolonlarım bollaştı, işte bluzlerim uzun kollu ve tünik şeklini almaya başladı. Eşim bundan hiç rahatsız olmadı. Yani geriye bir örtü kalmıştı aslında ama örtü yani bilmiyorum kadın için o kadar kolay bir şey değil. Hele bizim gibi bambaşka bir hayat yaşamış bir insan için çok daha zor mu bilmiyorum. O döneme kadar çevresinde örtülü. Hemen hemen çok az insan vardı. İş hayatında hiç yoktu. Aslında bu iş çok kolay gibi görünüyor ama aslında insanın içinde karar vermesi çok uzun bir süreç. İşten ayrıldım tam bir hafta sonra. Bir hafta sonra evde otururken eşime dedim ki ben dedim aslında örtünmek istiyorum dedim. Örtün dedi. Dedim yani nasıl, hani örtüneyim, hep örtülü mü dolaşacağım bundan sonra dedim. İstiyorsan öyle dolaş dedi. Dedim ki bak iyi düşün, bizim şirketimizin yemekleri var, gezileri var, e, deniz kenarı gitme durumlarımız var. Oralarda ben örtülü olursam bazı şeylere, aktivitelere katılamayabiliriz dedim. Nasıl uygun olur bilmiyorum dedim. Sen dedi nasıl istiyorsan öyle yap, kimse bizi ilgilendirmez dedi. 
Ben hiç beklemediğim bir şeydi. Hemen içeriden kendime bir örtü aldım. Başımı örttüm oturdum evde. Benle beraber annem de örtündü. Benden bir iki ay sonra da kızım örtündü. Kızım o zaman lise sondaydı. Eşim direktör olduğu için biz her zaman protokol masasında oturuyoruz. Ee, şimdi ben örtündüm ee, ve örtülü olarak o sene sonu yemeklerine gitmek durumunda kaldım. Tabii ben protokol masasında ben oturuyorum. Yani bin kişi mi, iki bin kişi mi bilmiyorum o salon. Hepsinin gözü bende. Üç dört saat boyunca her hareketim, her bakışım hani saz ekibinden başlayın garsonlara varana kadar. Eşime yine adet üzere bir veda yemeği yapıldı. Ama o veda yemeğinde ilk defa şirketin ömründe eşsiz bir yemek verildi. Ben o yemeğe hazırlandığım halde gidemedim tabii. Ama ben hayatımın her safhasından memnunum. Orada yaşadıklarımın da benim bugün bunun değerini bilmemde en azından faydası olduğunu düşünüyorum. Ee, ve 40 yaşından sonra da yeni bir hayat kurduk kendimize, hem eşim hem ben. Kim bana aşık olursa, ben de ona aşık olurum. Susuz kalanların suya meylettiği gibi, iştiyakla ilme yönelir. 40 yaşından sonra ben yeni bir meslek edindim. Ee, İstanbul kazan ben kepçe. Nerede konferans var, nerede seminer var, nerede sempozyum var, nerede bir söyleşi var. Hepsine gidiyordum. Ee, ne buluyorsam alıyordum. Bütün kitapları okuyordum. Kendisine ders verip bu ilmi artırabilecek insanlar araştırdı. Her zaman hayatımda bir Arapça öğrenip Kur'an'ı kendi dilinden anlama arzum oldu. Sonra ben çalışırken öyle bir kursa başladım. Arapça kurs, öğrenme kursuna. Telis dediğimiz aslında bugün bir diğer adı belagat. Yani Kur'an'ı anlamak için gerçekten elzem olan meani, beyan, bedi dediğimiz üç ilmin ortak adı telhis veya belagat. Ben o kitabı aldım okum anlamaya çalıştım ama olmadı. Dedim ki ben en iyisi bu dersi verecek bir hoca bulayım kendime. İstanbul'da bunu verecek belki Türkiye'de bir hoca yok. Erkeklere var ama hanımlara gerek yok diye düşünüyorlar. Biri tarif etti, gittim. Ee, gittim, hiç benim alışık olmadığım bir yer. Yani ben İstanbul'da da o tip yerlere, yani e, medrese gibi veya işte evlerde ders yapılan yerlere hiç gitmemiştim. Ee, çok sayıda insan, hepsi yerde oturuyor. Çoğu yaşlı. O kadar yaşlı insanların bu kadar böyle bir ilimle, bu kadar derin bir ilimle ilgilenebileceklerini hiç düşünmemiştim doğrusu. Ki ben Arapça öğrendim ama telhis okumak istiyorum. Başka okutacak yer bulamadım. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz dedim. Olur dedi. Üç ay içinde biz bütün Arapçayı bitirdik. Medrese usulü. Sıra geldi telhisi. Ama hocamız herkesi hafızlığa teşvik eder. Bana da dedi ki artık bir taraftan da hafızlığa başlayalım. Hiç ben öyle bir düşüncem yoktu o zamana kadar. Nasıl olacak dedim. E, ezberlersiniz. Her gün bir sayfa ezberler gelirsiniz dedi. E, oturduğumuz yerle hocanın arasındaki mesafe çok uzak. Mecburen ben kendi kendime ezber yapmaya başladım. Hem hat çalışıyorum. Hem Medine Hoca'ya gidiyorum. Telhis öğreniyorum. Hem her gün bir sayfa Kur'an ezberlemeye başladım. Kilios tarafında oturuyorduk biz. Oradan Üsküdar'a geliyorum, Fatih'e gidiyorum, hat dersi de Koca Mustafa Paşa'da. Ee, çok uzak yerlere gidip geliyordum. Yani benim bir ders için evden çıkışım 6-7 saat sürüyordu her seferinde. 2 ee, sene 4 ay sürdü. Kur'an'ı baştan sona ezberledim. Tabii ben anlayarak ezberlediğim için o dönem hayatımın en mutlu günlerini yaşadım. Ben hiç rüya görmem aslında. 
Ama o hafızlık yaptığım dönemde okuduğum sayfaları anladığım için her gece o sayfalarla ilgili rüya görüyordum. Her gece. Gramer açısından dikkati çeken şeyler varsa, bilmediğim kelime varsa veya işte ilginç bir cümle yapısı varsa benim onları araştırmam gerekiyor. Bunun için de maalesef Türkçe kitaplar yok. Mecburen Arapça tefsirlere, kitaplara bakmam gerekiyor ve bunlar da benim tabii çok vaktim alıyordu. Ama çok güzel bir iki yıl yaşadım gerçekten. Kime aşık olursam onu ifna ederim. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır. 90'dan beri İstanbul'da vaize olarak görev yapıyorum. Serap Hanım'la da zaten o vesileyle tanıştık. Ee, kırık meal e, dersleri aldığını ve işte oradan icazet aldığını e, öğrendikten sonra benim devam ettiğim bir grup vardı. E, Serap Hanım'dan rica ettim. E, dedim işte siz bu gruba e, kırık meal dersi verebilir misiniz? Hiç düşünmemiştim o zamana kadar. Kendisi evinde bir grup kurdu. E, beni ve onları davet etti, tanıştırdı, yerimizi buldu, nerede ders vereceğimi buldu ve Arapça öğretmenliği hayatına başladım. Kendisiyle e, tanıştığımızda açıkçası Arapça ile hiçbir alakam yoktu. Sadece Kur'an-ı Kerim okumayı biliyorum. Arapçayı kesinlikle öğrenmem gerektiğini düşünüyordum. Arapça benim gözümü korkutuyordu. E, yapamam dediğim bir şeyi çok kolay bir şekilde ve çok severek bugüne kadar e, sürdürdüm. Kendisi çok araştırmacı bir insan. Umrelere gittikçe oralardan hep Kur'an'a yönelik e, bu ilimle alakalı ne kadar kitap varsa hepsini toplarım. E derse otururken bakıyorum, kimi kitap çok güzel tarif etmiş, bazı kitap çok güzel örnek vermiş, bazı kitap o örnekleri çok güzel açıklamış. Hepsinde farklı bir şey var. Hocam bir kere güne geceden başlıyor. Kaynak yoksa kaynak oluşturuyor. Müfredatsa evet hocamın kendine ait bir müfredatı var. Bence en büyük başarı da zaten burada. Ee, ve tabii onun yanında insani boyutu dostluksa da dostluk. Hocam aynı zamanda talebeli her bir talebesiyle de dosttur. Ve yaptığı çalışmalar da İslami ilimlere büyük katkılarda bulunmakta. Benim önümde yepyeni ufuklar açtı. Kendime anlamlı bir rota çizmeme vesile oldu. Hani neden bu kadar devam ediyorsun? Ne zaman kursun bitecek filan diye. Allah hiç bitirmesin inşallah diyorum. Okyanusun içinde her gün yeni keşfedilmemiş bir deniz yıldızı bulmak gibi çok çok güzel bir şey. Kimi ifna edersem diyeti banadır. Dört kitabın manisi bellidir bir elifte. Sen Elif'i bilmezsin. Bu nice okumaktır. Kitap çalışmalarım benim ilk Kur'an'daki dua ayetlerini toplamamla başladı. Kur'an'da peygamberlerin dilinden dualar var, meleklerin dilinden var, cennet ehlinin var, cehennem ehlinin var, müminlerin var. E dedim bu duaları ben birleştirsem, hani Allah'a dua edeceğim zaman bunlarla dua ederim diye düşündüm. Ben bunu söyleyince her söylediğim insan, ay bundan bize de ver, bize de ver. Ben aslında kitap çalışması düşünmedim. Kendime bir şey hazırlıyordum. Baktım fotokopiyle falan olacak bir şey değil. Bir yayın evi aradım. Böyle bir çalışmam var, basar mısınız diye. Çok ilkel şartlarda o basıldı. 9-10 baskı yaptı o kitap. İlk çalışmam o oldu. İki sene önce biz bir umreye gittik. Tavaf yaparken bir Arap ayakkabıyla tavaf yapan birisini durdurdu. Omzuna vurdu. Lazım bir Kabe ihtiram dedi. Eşim ihtiram ne demek dedi bana. Dedim ki muhterem. Ha tamam dedi. Lazımı anladı. Kabe'yi zaten biliyor. Kabe'ye ihtiram saygı için ayakkabını çıkar demiş oldu o kişiye. Eşim onu anlayınca o anda benim hani böyle bir ışık 
çaktım zihnimde. Ki insanlara bu dönüşümü, Türkçe'de kullanılan şeklini, kelimelerini öğretebilirsem, insanlar daha Kur'an'ı severek, anlayarak okur hale gelebilir diye düşündüm. O kadar heyecanlandım ki Türkiye'ye dönmeyi bekleyemedim. Hemen e, sosyal medyadan e, öğrencilerime bir mesaj attım. Dedim ki bilgisayar kullanmayı bilen, Kur'an sözlüğü taramaya hazır olan, vakti olan ve gönüllü olan e, kim bana yardımcı olabilir? Bir projem var dedim. Aslında bizim Arapçayı Türkler olarak e, %80 civarında anladığımızı, fark ettiğini söyledi. 5-6 arkadaş e, döndüler bana, hazırız dediler. Biz çalışmalarımıza hocamız Umre'den gelmeden önce başladık. 6 ay çalıştık arkadaşlarla. E, Kur'an'daki e, kelimelerin e, Türkçe'de kullanılan kullanılanlarını seçerek bir sözlük hazırladık. Bir de kısa bir gramer hazırladık. E, ve bunun adında Türkçe konuşanlar için Kur'an dili koyduk. E, tabii biz teorik olarak bunu ben çok anladım ama pratikte nasıl bir netice vereceğini de tam kestiremiyorum. Hemen e, bir duyuru yaptık öğrenciler arasında. Böyle bir ders vereceğiz, gönüllüler varsa gelebilir diye. Bir 30 kişi müracaat etti. E, Arapça ile aram hiç iyi değildi. E, tamamen aklımdan silmiştim. Arapça zor bir lisandı benim için. E, hemen derslere başladık. 3 ay e, haftada bir gün ders verdim. İlk ders geldim, ikinci ders geldim ve çok kolay öğrendik. Yani benim için zor olan, hocamın en büyük özelliği zoru kolaylaştırması. Umduğumuzun çok üstünde bir başarı elde ettik. Sıfırdan sadece Kur'an okumayı bilerek gelen kişiler, 3 ay sonunda Kur'an'ı bir baştan sona bir sayfayı okuyup, anlayıp, gramer çözümlemesini yapabilecek seviyeye geldiler. Yani buna biz bile inanamadık. Tabii o kadar heyecanlandık, o kadar coştuk. Hemen yayın eviyle böyle bir kitap çalışması yapabilir mi diye konuştuk. Yaparız dediler. Onun bu sefer baskı aşamalarına girdik. Türkçe konuşanlar Kur'an dili ilgili kitabımızı yazdık. Sonra bunun bir de ikinci cildini yayınladık. İkinci cildinde çok okunan sureler üzerinde uygulama yaptık. Çok araştırmacı bir insan. Bizi canlı tutan şey belki de bu. Kitaplarını yazarken olsun, araştırmalarında olsun. Hepsinin içerisinde yer aldık. Hepsini bizimle paylaştı. İlham verici oldu bizim hayatımızın gelişmesinde de bu durum. Yapamayız dediğimiz şeylerin içerisinde yer aldık. Hepsini bir... Ee, harmanlayıp kendi tecrübelerimle birleştirip üç tane kitap yazdım. Hem meane hem beyan hem de bedi olmak üzere. Ee, çok şükür onlar da yani bu o, ilmi iyi bilen ve öğreten hocalardan da takdir aldık. Hatta e, dayanamayıp benimle bizzat tanışmak e, veya telefonda konuşmak isteyen hocalar oldu. Bu kitaplarla ilgili olarak. Umre'de bir namaz kılarken yanıma bir genç bir kız geldi. Hemen yere bir kitap attı. İzin istedim, bir bakabilir miyim dedim. Baktım kitap o kadar güzel bir kitap ki şimdiye kadar hiç öyle bir kitap görmemiştim o zamana kadar. İşte kitabın ismini aldım, cismini aldım. O kitabın peşine düştüm. Bir sene sonra buldum o kitabı. Gerçekten kitap çok güzel. Dedim ki bunu da şey yapmamız lazım. İnsanlara anlatmam lazım. En iyisi yazayım dedim. Hadi onu da başladım tercüme yapmaya. O tercüme ettiğim kitap Fazıl Salih Estemerra'yı. Türkiye'de bilinmeyen bir alim ama Kur'an ilimleri konusunda benim şimdiye kadar tanıdığım iki kişiden biri. Kimin diyeti benim üzerime olursa, onun diyeti benim cemalimdir. İlim rütbesi, bütün rütbelerin üzerindedir. Benim uzun yürüyüşlerde bir duam vardı. Allah'ım ilmimi artır diye. Hocamızın da bir duası varmış. İlmimi artırması, ilmini artırması ve talebeler edinmesi konusunda. Dualarımızın buluştuğunu düşünüyorum ben. Serap hocamızın tüm yaşayışı, 
e, motivasyonu, işte hiçbir zaman bitmeyen enerjisi, zamanı çok efektif olarak kullanıyor olması e, ve e, çalışma disiplini, kısacası tüm hayatıyla e, benim e, bana örnek teşkil etti. İlimde en önemli şey e, disiplin. En yoğun misafirlerin olduğu günlerde bile işte yatma saatini, kalkma saatini değiştirmeyen, ders çalışma programını değiştirmeyen. Serap Hanım'da da ciddi bir disiplin vardı. Annemde ve babamda çok planlı çalışma vardı. Ben öyle yetiştim. Sıra dışı bir hocalığı var. Bildiğimiz hocalara benzemiyor. Hem gönlü açık, hem evi açık, hem ilmi açık son derece herkese. Bir sürü kitaplar yazıyor, gecesini gündüzüne katıyor. Ama bir bakımdan da insan ilişkileri çok iyi. Ben kendisini hem çok seviyorum, hem de yaş olarak 40 yaşının çok ileri bir yaş olmadığını artık düşünüyorum. Ben onu hocası olarak değil, bir arkadaşı olarak görüyorum kendimi. Bir tefsir kürsüsünde, bir üniversitenin kürsüsünde çok rahat ders verebilecek donanımda bir arkadaşımız, hocamız. Her sabah heyecanla kalkıyorum. Acaba bugün yeni bir şey öğrenecek miyim? Ne öğreneceğim? Hedefime ne kadar yaklaşacağım? Müzik